nyende nyende kugati nyende nyende kugati choni samba di jogoro kwe kwe dolila choni samba di jogoro kwe kwe dolila kwa nguvu ya mizimu ya ukae na waamuru hawa watu warudi katika hali yao ya kawaida Mambo mbona yamekuwa tofauti? Hii hali inaonyesha hawa watu watakuwa hivi milele na milele. Humziki nimeushindwa mimi. Allah, ili kwa uwezo uliokuwa nao, umeshindwa kuwasaidia hawa watu warudi katika hali yao ya kawaida. Mungu wangu, kwa hiyo mume wangu Kitundu atakuwa mbwa milele na milele. Mpinda mbavu, tunakuomba sana, tunakuomba kama kuna namna yoyote ambayo unaweza kufanya ili tuwasaidie hawa ndugu zetu. Jamani, mimi niwe mkweli. Uwezo wangu ndipo ulipoishia. Sina uwezo wa kuwarudisha hawa mabwana warudi katika hali yao ya kawaida. Labda niwashauri tu muonane na mtu ambaye amewafanya kuwa hivi. Yeye ndo ataweza kuwasaidia. Sasa huyu Asmani atatuelewa kweli sisi. Maana tayari tulishatangaza vita na yeye. Sidhani kama atatuelewa. Kwa kweli mpinda mbavu, Athumani hawezi kutusaidia kwa sababu sisi ni adui zake na hata hawa watu ni adui zake pia kwa hiyo hawezi kuwasaidia kamwe sasa mtawasaidiaje hawa maana mimi nimeshindwa kuwasaidia na sidhani kama kuna mchawi mwingine hapa ambaye anaweza kuwasaidia hawa watu zaidi ya huyo bwana aliyewageuza kuwa mbuzi na mbwa <tos> mpinda mbavu mchawi kilemba Uwezi kuwarudisha mabwana pumbavu zako. Hey. Wewe ni nani? Hey. Mpinda mbavu, huyo ndiye Athumani aliyewafanya ndugu zetu kuwa hivi. Ala, mimi nikajua ni mchawi gani maarufu kumbe ndio huyu mpumbavu amewezaje kuwageuza hawa mabwana? We bwana wewe, mimi si mpumbavu. I say, usininyoshe kidole. Katika vitu sivipendi kwenye utawa wangu, kunyoshewa kidole. Tutagombana sasa hivi hapa. Weye, usinitishe. Tena usinitishe hata kidogo. Mimi nakunyosha vidole masaa 24. Unifanye kitu chochote. Wewe kwangu ni sawa na mali ya mkiuno. Ye, nilikuwa nasubiri uingie kwenye mtego. Kula chuma hiyo. Eh. 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 Usintolee mi macho bwana mdogo. Mimi naitwa Thumani Makofi. Umeingia engo mbaya. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Eh, mpinda mbavu kuwa makini atakutoa meno huyo. Tena wewe sina haja ya kukubadilisha. Nimemisi kulamba makofi. Kula chuma hiyo. Eh. Lo, hapana. Wewe bwana utaniua. Eh. Kakimbia mchawi vimbavu, pumbavu zake. Mimi ndo Asmani Makofi, mchawi malaya. Nitawakomesha mwaka huu wachawi pumbavu zenu. Allah. Asmani Tunakuomba uwarudishe ndugu zetu, warudishe katika hali yao ya kawaida. Tusaidie Athumani, wewe ndo msaada wetu wa pekee. Hakuna mtu mwingine atakayeweza kuwarudisha hawa mabwana. Nyinyi wachawi, mwashindwaje kuwasaidia ndugu zenu? Wasaidieni, mimi siwezi kuwasaidia na tena mnitangaza vita na mie. Mimi ni adui yenu, nawezaje kuwasaidia maadui? Pumbavu zenu, mchawi bungu bungu atakuwa mbuzi milele na huyo saibogi atakuwa mbwa milele pumbavu zenu nyie. Eh! Eh! Athumani, kwa hiyo unaondoka bila kuwasaidia hao watu? Uwi, sasa tunawapeleka wapi hawa viumbe? Marikia, usipige kelele tu, maana hizo kelele hazitasaidia chochote. Twende turudi pangoni, tukajipange upya, tuone tunawasaidia vipi ndugu zetu. <tos> Athumani, huyu si mtu mzuri sana kwangu. Itabidi niwe makini na mimi, la sivyo, yatakuja kunitokea puani. Itabidi nisimame upande wa wachawi wenzangu, tumdhibiti Asmani kwa pamoja. La sivyo, atakuja kuwa kidudu mtu huyu mbele ya safari. Usinitolee macho kalaba. Mimi ndo Asmani Mizagamuo. Wachawi wote ni shawaonyesha cha mtemakuni. Athumani, mimi ndo kiboko ya wachawi pumbavu zenu. Allah! Allah! Tunafanyeje sasa jamani? Mtu pekee anayeweza kuwasaidia ndugu zetu ni Athumani. Hakuna mtu mwingine. Lazima tutafute njia ambayo 
tutamfanya Athumani akubali kuwabadilisha ndugu zetu. Athumani Mizagamuo, mchawi malaya, udhaifu wake ni wanawake. Itabidi tumtumie Ratifa ili aende akamshawishi. So Dr. Malikia, hilo ni wazo zuri sana. Latifa, tunakutuma wewe. Uende ukamshawishi Athumani hadi ya kubali kuja kuwabadilisha ndugu zetu. Sawa, mimi nitafanya hiyo kazi. Nitahakikisha Athumani anafika hapa pangoni na kwenda kuwasaidia ndugu zangu. Nitatumia kila njia. Karaba, wale mademu wako wapi? Nina upiru, sijazagamuana muda mrefu. Nataka niwazagamue. Eh, Athumani, hivyo una akili kweli? Mimi ni kama mke wako kwa sasa. Huwezi ukazagamuana na vijakazi wangu. Karaba, mimi ni Malaya. Eh. Athumani, najua na upiru. Mimi Latifa nipo kwa ajili yako. Tukutane msitu wa mizimu nikakutoe upiru. Karaba, mimi siwezi kuacha hii fursa. Acha nikatolewe upiru. Eh. Athumani, hebu acha ujinga. Mimi mwenyewe nina upiru, naomba tuingie ndani. Sitaki, nenda kwa Latifa. Karaba wewe umezeheka. Allah. Ha? Huyu mwanaume huyu, ananichukuliaje mimi? Yaani ananiacha mimi hapa anaondoka naenda kwa mwanamke mwingine? Haiwezekani. Lazima nimfate huko huko. Licha ya kwamba nimemstukia, anaweza akanibadilika baadaye. Ila mimi nina jini mahaba, lazima nipe raha zangu. Eh. Eh. Mbona yatokee hii? Amegoma nini? Kwa jinsi ninavyomjua Sumani, hawezi akaacha kuja. Malaya mkubwa yule lazima atakuje tu hapa. Eh. Eh. Nimekusubiri sana hapa. Nikajua labda umeairisha. Hehe. <laughs> athumani mie niairishe. Mimi ndo Athumani utamu mchawi Malaya. Nimekuja kutoa ugwadu. Eh. Eh. <laughs> Tulia kwanza Athumani. Mbona una haraka? Mimi nipo tayari kukupa kila kitu unachokitaka. Lakini kwa sharti moja tu, nataka unisaidie kuwarudisha wale watu katika hali yao ya kawaida. Kisha nitakuruhusu nitoe upiru. Hapana Ratifa, nipe kwanza nitoe upiru. Mbona ni kazi rahisi tu ile nikimaliza nitaenda kuwarudisha. Eh, we, Athumani, naijua hiyo. Unataka unizagamue, alafu baadaye ukatae kuwarudisha ndugu zangu. Ni bora twende ukawasaidie kwanza, alafu ukimaliza tutakuja kutoana upiru. Ila we Ratifa, we Ratifa we, nikikuangalia mwili mzima unatetemeka. Eh, asa ukiniangalia tu unatetemeka. Je, nikikupa mizagamuo si utakufa kabisa wewe Athumani. Lakini mimi siwezi kukupa mzagamuo hadi twende ukawasaidie ndugu zangu. Sasa naanzaje kukataa mie kwa binti mrembo kama wewe? Ye <laughs> Latifa, lazima niende nikawasaidie ili unitoe upiru. We Athumani wewe, wewe, mimi sio mjinga kukupa moyo wangu. Na nilikwambia toka mwanzo kwamba mimi nina jini mahaba nikipenda nimependa tu sitaki kuchanganywa na mwanamke mwingine haya twende nyumbani Ah wapi hunitoi hapa Karaba siwezi kuondoka niache binti mrembo kama huyu we umezeheka Karaba wakati wako umekwisha nenda Karoge eh. Athumani sitaki kugombana na wewe naomba uachane na huyo binti ongozana na mimi hapa Karaba huu mstari wa mwisho nakupa Achana na mambo ya mapenzi. Wewe umezeheka. Wewe fanya shughuli za kuroga tu. Mapenzi huyawezi. Hawa mabinti wadogo wadogo ndo wataalamu. Mie sikutaki karaba. Allah. Wewe binti, unanijua vizuri mimi. Naomba uachane na huyo mwanaume. Ratifa, tuondoke. Yule jini mahaba tumwachie upepo tu hapa pumbavu zake. Mme wangu, mbona sielewi? Hawa wachawi wetu wanatuchukuliaje sisi? Mwezi sasa umepita, hawajaturetea hata kafara moja. Wanajua sisi tutaishije huku bila nyama. Mimi mwenyewe sielewi kwa nini wanachelewesha kafara. Mwezi sasa kweli umepita, hatujapata hata kitoweo kimoja. Hatujakula nyama, hatujakunywa damu. Hii ni kitu gani hii nataka kutokea mke wangu? Au wanataka sisi tule mboga za majani? Huku hakuna mboga za majani bwana. Tatizo tunawachekea sana mke wangu hawa watu. Itabidi mimi niende nikaonane na mchawi mkuu. Tumuulize, kwa nini anachelewesha kafara? Na anajua kabisa sisi hatuwezi kuishi huku bila damu na nyama za watu. Mm, sawa mke wangu, itabidi ufanye hivyo. Sasa Athumani, kama tulivyopatana, twende ukawasaidie ndugu zangu. Wakipona, mimi nitakupa unachokitaka. Limekwisha hilo. Tena nataka nikafanye kazi yangu haraka ili niende nikazagamue. 
Sawa, mimi sina shaka. Twende sehemu ya tukio. Na sisi tusiwe nyuma nyuma, twende tukahakiki, tukaone kwa macho yetu ndugu zetu akiwa wanarudishwa hai. Sawa Malikia, lazima twende tukahakiki. Naanza na bungu bungu. Mshukuru sana Latifa na kurudisha katika hali yako ya kawaida ili niende nikatolewe upwiru. Allah. Ha, jamani mkuu wangu, sasa mbona nampiga kofi? Eh, tuliza mshono Malikia sura mbaya, haya kuhusu. Narudi kwa Saibogi. Saibogi, na kurudisha katika hali yako ya kawaida. Mbwa Saibogi, umshukuru sana Latifa baada ya hili zoezi. Naenda kutolewa upwiru na Latifa. Allah. Uwi, asumani Umani, umenithalilisha sana Yani unanigeuza mbuzi mimi Tena mbele ya vijakazi wangu Hapana, hii kitu lazima nilipe Nitalipa asumani na kuambia Bungu bungu sinitishe Miesi kuogopi hata kidogo Wewe na huyu mwenzako Uote nye ni wachumba tu kwangu Au mnabisha ni warudishe tena mbua na mbuzi eh. Asumani, usizungumzie tena hayo mambo Mimi kichwa changu kinapata kizungu zungu Unajua ni jinsi gani umetudhalilisha we bwana? Mbwa Saibogi, wewe kuanzia leo na kuita mchawi mbwa. Nilikugeuza mbwa wewe unaweka kama una akili timamu. Athumani, acha kunikumbusha machungu. Athumani, unajua huo ni uonevu wa hali ya juu? Kitundu mume wangu, tuliza munkari, kanae mbali huyo atakuchakaza mashavu. Athumani, na kuhakikishia, lazima nifanye jambo la hatari la kimafia ambalo litarudisha machungu yote ulio nifanyia. Mimi uwezu kanifanyia hivi wewe. Saibogi, mbwa mchawi. Mbolo nantisha. Wewe si kama kinyago ambacho nimekichonga mie. Au nabisha ni kurudisha tena mbwa. Athumani, ukimrudisha huyo, tunavunja ahadi. Unakumbuka ahadi yetu ni ipi. Hala hala, kumbe huku ni na mizagamuo. Latifa, tuende uka nipe mizagamuo yangu. Nisha maliza kazi yako. Tuende uka ntue upuiru. <tos> Hivi wewe, unafikiri mimi naweza kukupa unachokitaka kweli? Huu ni mtego, nilikuwa nataka uwasaidie ndugu zangu, warudi katika hali yao ya kawaida, vita iendelee. Hapa na, lazima unipe utamu ratifa, utaki unataka, mie nataka kutuwa upwiru, kazi yaku ni meifanya, nataka raha zangu ratifa. Mimi sitaki, mia yangu ilikuwa uwasaidie ndugu zangu tu, basi, na siwezi kukupa chochote mbwa wewe. Ratifa mie nataka... Wea thumani, sahau kupata chochote kutoka kwangu, malaya mkubwa wewe, umenikosa, kwa heri. Pumbavu, mbunye tu imenikimbia, kani kimbia ratifa. Sasa, nye mbwa na warudisha tena, hamevunja masharti yule. Athumani, huwezi kunigeuza mbuzi tena, pumbavu wewe. Hata mimi kwangu haita wezekana tena, na kumbuka, ni na kazi ya kuripiza kisasi kwako, jipange. Athumani, Umechokoza nyuki, yani umevamia msitu wa vibwengo. Kwa haya ambao umetufanyia, lazima tukuchemshe supu. Jiandai. <tos> Edwana nitisha, pumbavu zao. Mkubwa mzima, hati shiwi nyau. Tena kwa talifa yao, miesa saivi na walamba lamba. Lazima ni watuwe kinya hawa wachawi. Nita wakomesha, nasema lazima ni wakomeshe. Na latifa na kufuata popote ulipo, ulipe deni langu. Lazima nitue ugwadu, nataka unitue upiru latifa na kuja. We latifa, unatafta visa na mimi ye? Eh? Umefata nini hapa? Hali ya kuwa wewe ndo menibia mme wangu? Afumani yuko hapi? Karaba, mimi nilikuwa sina nia ya kukuibia mume. Lakini, kulikuwa na kazi yangu nataka ikamilishe. Hata hapa navyo kwambia, nimemkimbia yeye ya thumani. Amesha nisaidia hiyo kazi ya kuwarudisha eh, yule mkuu wetu na, na kitundu kwenye hali zao za kawaida. Na sasa hivi hapa navyo kwambia, wamesha kuwa watu wa kawaida na athumani ndo anataka anizagamue. Nimiamua ni kimbia huku. Kwa hiyo, unataka kunambia kwamba athumani amesha warudisha wale watu katika hali zao za kawaida. Ndiyo karaba, na ameifanya hiyo kazi kwa dakika mbili tu. Huyu mtu ana nguvu za ajabu sana na sijui kazi toa wapi. Na tunakoelekea atakuje kuwa adui yetu mkubwa sana sisi wachawi. Itabidi tuunganishe nguvu tuone tunamdhibiti vipi. Nenda kampe taarifa hizi bungu bungu kwamba mimi nipo tayari kuungana naye. Mkuu wetu atakuamini kweli? 
maana nakumbuka alikupatia kazi kalaba lakini ulishindwa kuifanya. Achana na mambo hayo Ratifa. We nenda kampe hizi taarifa mkuu wako. Mimi nitakuja huko baadaye kumueleza ni kitu gani kitatokea kama hatutakuwa pamoja na kumdhibiti huyu mtu. Uwi asumani popote ulipo. Athumani popote ulipo. Lazima nilipize kisasi haiwezekani. Jamani niacheni niende kwa Asumani nikalipize kisasi. Kitu ndume wangu, tuliza wenge, haraka haraka haina baraka. Na simba mwenda pole siku zote, ndo mlanyama, usiwe na halaka na huyu Athumani. Ukiwa na halaka naye, hautaweza kumdhibiti. Ndiyo kabisa, so daktar, tusubili mpango mpya wa mkuu wetu. Usiwe na haraka kitundu. Haya mambo yatakaa sawa tu. Yule Athumani tutamdhibiti na utaripiza kisasi kama unavyotaka. E, mbona sielewi? Asumani anakuja nini? E, kumbe mhenga, karibu sana kwenye kambi yangu. Usijifanye unanikaribisha kwa bashasha. Unajua fika ulichokifanya. Mwezi sasa umepita. Haujarita kafara. Hivyo unadhani sisi tutakula nini? Heshima yako mhenga. Sijafanya kusudi kuchelewesha kafara kwenu, lakini kuna matatizo yale nisibu. Hapa ninavyokwambia, mimi nilikuwa mbuzi na ndugu yangu Kitundu aligeuzwa mbwa. Kuna mchawi anatusumbua sana. Ndio maana tumeshindwa kuleta kafara kwa wakati usika. Mchawi, mimi sikuelewi. Sikuelewi kabisa. Ninachohitaji mimi ni kafara. Sasa nakupa siku mbili ulete kafara haraka iwezekanavyo. Na tena nahitaji hiyo hiyo kafara ya huyo mtu ambaye amewafanya nyie kuwa mbuzi na mbwa. Mhenga, hiyo itakuwa ni ngumu sana. Kwa nini tusilete kafara nyingine tofauti na hiyo? Hapana, kutokana hatujanywa damu ya kafara muda mrefu, tunahitaji kafara yenye nguvu kama hiyo. Kwa hiyo fanya juu chini, uhakikishe unatuletea hiyo kafara. Kama utashindwa kuleta hiyo kafara, sisi tutakutumia wewe mwenyewe. Tutakula nyama zako wewe mwenyewe. Najua umuhimu wa kafara mhenga, lakini kafara mnayotaka niwaletee ni ngumu sana kwangu. Yule bwana ana nguvu nyingi sana. Nitaweza kweli kama labda mtanipa nguvu zaidi, ninaweza kuwaletea hiyo kafara mnayotaka. Mchawi, mimi sikuelewi, sikuelewi kabisa. Ninachohitaji ni kafara ya huyo mtu. Labda nikupe mbinu mbadala kwa vile umesema kwamba huyo mtu ana nguvu sana. Sasa utaenda kwenye msitu wa mizimu. Chuma jani kisha likaushe. Lisage unga wake utampulizia huyo bwana usoni. Atalegea. Kisha utatuita sisi tuje tuchukue kafara yetu. Itabidi nifanye hii kazi leo leo bila kuchelewa. La sivyo, mimi ndo nitakuwa chakula cha mizimu. Vipi Latifa? Kuna shida yoyote imetokea? Hapana mkuu, nina ujumbe wako kutoka kwa Karaba. Amesema kwamba anaomba kuungana na wewe tena ili kumdhibiti Asumani. Hapana hapana, siwezi kumwamini tena Karaba. Yule ni msaliti kwangu. Nilimwambia hivyo kwamba yeye ni msaliti, lakini amedai kwamba atakuja mwenyewe pia kuja kuzungumza na wewe. Jamani, Latifa yuko wapi? Toka alivyoondoka pale kumkimbia Athumani, hajarudi tena hapa pangoni. Atakuwa salama kweli? Kama vipi tuanze kumtafuta asije akapata matatizo huko alipo. Nahisi kuna mtu anaingia hapa pangoni. Nafikiri ndio yeye huyo. Athumani adui yangu, umefata nini hapa pangoni? Tuliza mshono Saibogi, mcha wiki para, hapa nimemfata Ratifa. Nataka nikamzagamue, namdai mizagamuo Ratifa. Lazima nitoe upwiru. Eh, Athumani, Ratifa hayupo kwenye hili pango. Tunaomba utoke tafadhali. We bwana, ninavyo kuona mimi hapa kwenye hili pango. Napata hasira kwa sababu nina machungu na wewe kwa kile ambacho umenifanyia. Naomba uondoke hapa. Saibogi, mi hapa siondoke hadi nimpate Ratifa. Kuwa muelewa we mjinga, Ratifa hayupo. Pumbavu mchawi kipara, unanichokoza. Mie sio mjinga, kula foleti hiyo. Eh. Eh. We Asumani we, utaniua we bwana. Asumani, kwa nini unakuwa mkorofi wewe? Tumekwambia Ratifa hapa hayupo. Ondoka, usiwalambe watu makofi bila sababu. Sasa mie na wadai mizagamuo, siwezi kuondoka mikono mitupu. Kama Ratifa hayupo naondoka na Saibogi. Saibogi tunaondoka wote. Uu, wiki tundu mewangu anaenda kuzagamuliwa. 
sio kweli Malikia hawezi akafanya hivyo hata siku moja nadhani anaenda kumtupa kwenye msitu wa mizimu tu nimeupata ujumbe wako karaba unataka kuungana na sisi lakini hatukuamini wewe ni msaliti kumbuka tulikupa kazi ukashindwa kuifanya mkuu sikatai kuwa mimi ni msaliti lakini kwa hili ambalo linaendelea kutokea itabidi mimi nisimame upande wenu ili tuone tunamdhibiti vipi ya thumani kwa sababu atakuja kuwa tatizo kubwa kwa wachawi huyu mtu hata hivyo muda wake wa kuishi hapa duniani umekwisha anahitajika kuwa kafara mizimu wanamuhitaji athumani kwa nini kila siku mimi tu unanitesa we bwana nataka unambie latifa yu wapi mimi sijui alipo Athumani, nenda kamwangalie kwa karaba. Nafikiri atakuwa huko we bwana. Hehe. <laughs> Pumbavu zako mchawi kipara. Sasa naenda huko. Nisipomkuta na kuja kukulamba makofi mengine. Athumani, siku zote hizi alikuwa anaishi hapa kwangu. Nafikiri atarudi tena hapa. Na msubiri hapa nimalize kazi. Nilikuwa na kusubiri hapa kwa hamu. Leo ndio itakuwa mwisho wa maisha yako Athumani. Nye, nye. Ili ujue kwamba mimi si kuogopi bungu bungu. Popote nitakapokukuta, kula chuma hiyo. Eh. 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 Ala, wanipulizia nini we bwana? Mbona nguvu zimenitoka? Sasa unaenda kuwa chakula cha mizimu. Mizimu we, mizimu. Njoo nimchukue kafara yenu. Eh, hey, kumbe mtu mwenyewe ndio huyo? Huyu si alishawahi kuja kuzimu huyo akamlamba makofi mme wangu. Mzimu, mimi namtafuta Latifa. Latifa anamdai mizaga muo. Alinambia kwamba atantoa upwiru, lakini cha kushangaza mimi nikimbia. Eh! Eh! Mjinga sana wewe. Huna kitu kingine unakiuwaza kwenye akili yako zaidi ya umalaya tu. Pumbavu. Safari hii hatutakuacha salama. Lazima tukale nyama yako we mpumbavu. Mzimu kishingo tumtafute Ratifa twende naye kuzimu na mdai mizaga muo. Eh. Eh. Wewe ni kafara, acha umalaya. Nasahau kabisa kuhusu mizaga muo. Tunaenda kuzimu. Kwa heri bungu bungu. <laughs> Safari hii hawamuachi salama, lazima wamtafune. Siamini kama mmemweza afumani kirahisi hivi. Hawezi kurudi tena yule kweli? Hawezi kurudi tena yule. Mizimu wameshikwa na upwiru wa njaa. Hawajapata kafara muda mrefu. Hawezi wakaacha nyama ile irudi huku duniani kilaisi. Lazima wamtafune. <laughs> Ni mwendo wa kwenda kula sherehe pangoni. Tumemaliza mchezo. Jamani, na mimi hamnialiki kwenye sherehe. Karaba, japokuwa ulitusaliti, tunakuruhusu uje kwenye sherehe. Nafikiri sio mara yako ya kwanza kufika kwenye uwanja huu. Nikwambie tu, safari hii hurudi salama. Haurudi tena duniani. Wewe ni chakula chetu. Safi sana mke wangu. Kwa kuleta kafara iliyonona kama hiyo. <laughs> Leo tumepata chakula kitamu sana. Mme wangu, unamkumbuka huyu mtu lakini huyu alikujaga huku kuzimu akakulamba makofi au umemsahau? <laughs> Namkumbuka vyema mke wangu. Leo hii tutamtafuna hadi mifupa kanga lubeta huyu. Nikikumbuka alivyo kulamba makofi siku ile mme wangu, hasila ndo zinanyipanda. Kwanza umenikumbusha mke wangu. Ngoja nirudishie lile kofi langu alionilamba. Eh. Eh. Ala, we bwana, mbona nguvu zangu zarudi? <laughs> Wanudishia nguvu we bwana, kanga lubeta na umali. Mimi ndo athumani makofi kula chuma hiyo. Eh. Eh. Mme wangu, imekuwaje tena? Mbona nakulamba makofi? Ina maana nguvu zake zimerudi. We bwana, wewe ni mtu wa aina gani? Lile kofi nikiwapigaga binadamu wenzako hadi wachawi wananipigia magoti. Wewe lile kofi linakupa nguvu? Mzimu kishingo upande, leo umenikuta kwenye mudi sio. Hata sikuelewi unachokiongea. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. We bwana we, licha ya kuwa mimi mzimu, makofi yako yananiuma we bwana. Mimi sina cha kukusaidia. Umejiingiza mwenyewe kwenye mfeleji wa makofi. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Mke wangu, unanitazama tu. Huyu bwana atantoa meno huyu. 
Asa mimi nifanyeje mme wangu? Si, si uondoke hapo, ondoka. Mke wangu, naondokaje sasa hapa? Huyu bwana kanigandisha, yani siwezi kupiga hata hatua moja. Nasema je, leo umeingia kwenye mtungi wa gesi? Kula chuma hiyo. Eh! Eh! Mme wangu, ngoja basi niende kwenye msitu wa mizimu, nikachukue lile jani. Tuje tumpulizie huyo ili nguvu zimuishe. We bwana, si unajifanya gwiji. Sasa subiri mke wangu arudi na dawa hapa. Mimi ndo nitakuwa wa kwanza kukula nyama. Mmechelewa sana mzimu kishingo. Safari hii hamnipati. Kula foleti ya mwisho hiyo. Eh. Shua ini. na hapo hubanduki mpaka siku ya mwisho. Hota tena ne. Huyu bwana ni binadamu kweli. Mbona kama tumeingia kona siyo. Huyu bwana wa shamoto kama yeye ndo mzimu sisi ndo binadamu. Hota te. Eh. <laughs> Sasa itakuwa je, na hapa yule bwana kanigandisha na sijui kama nitatoka hapa. Huu chawi atakuwa merisi kwa nani huyu bwana? Mbona mkali hivi? Na atakuwa ndo binadamu wa kwanza kunitesa na kunihangaisha kiasi hiki. Vipi mke wangu? Yule mtu kaenda wapi tena? Mke wangu, amekimbia. Oho, sasa umemwachaje aondoke kirahisi. Na unajua kabisa kwamba ile ndo nyama yetu sisi. Tutakula nini mke wangu? Mama chanja wewe unaongea tu. Yule bwana atia makofi kama hana akili timamu. Yaani mimi nashukuru alivyoondoka hapa. Yaani angesubiri hadi wewe urudi. Ah, haya mashavu ungeyakuta na mistali kama nimechola tatu. Eh, mme wangu na wewe tatizo umezidi uoga. Unamuogopa yule binadamu wa kawaida. Yeye ndo anatakiwa tuogope sisi mizimu, sio sisi tumuogope yeye. Haya twende tumfate. Tukachukue nyama yetu. Hatuwezi tukamwacha yule. Sasa mimi nitaondokaje? Kwa sababu hapa nilipo yule bwana kanigandisha. Siwezi kupiga hata hatua moja. E baba chanja, sasa itakuwaje jamani? Itabidi ufanye mchakato mke wangu. La sivyo, nitaishi hapa hapa milele hadi nakufa. We binadamu we, uliyemgandisha hapa mke wangu. Mke wangu mimi nakwambiaje? Yule lazima aje alipe hapa. Ngoja nitafute namna ya kukunasua. Moyo wangu mbona unakwenda mbio? Kuna shida gani tena? Au mwanangu wa Thomani amepata matatizo? Wale wachawi wanaweza kumfanya kitu kibaya mwanangu. Mm, ila hapana, hawatamweza kwa kweli. Uchawi aliorithi huyu Asumani ni kiboko, grade 1, kaurithi kutoka kwa babu yake Athumani Moto. Ni uchawi ambao hakuna mchawi yeyote ambaye atatia guo. Jamani tujipongeze. Huu ndo mwisho wa Athumani na huko alipo sasa hivi kama ni nyama basi watakuwa wanamalizia mkia. <laughs> yani leo 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 nina furaha sana mimi kitundu. Huyu Athumani ni mtu ambaye sitaki kabisa kumuona. Yani kwa yale makofi ambayo amenilamba natamani mimi ndo ningekuwa mzimu ni mle nyama. Kweli kabisa ni furaha ilioje kwetu sisi. Hususan ni kwa kitundu mme wangu. Athumani amekuendesha sana. Amekulamba makofi kama mtoto mdogo, lakini leo ndo mwisho wake. <coughs> lakini pia tumpongeze sana Ratifa. Amejitoa kiakili na kimwili kuwasaidia ndugu zetu. Asante sana Marikia kwa pongezi. <coughs> Basi tuendelee kufurahi ndugu zangu. Athumani, Athumani. Kalamba dole la mizimu, kalamba dole. Athumani, Athumani. Kalamba dole la mizimu, kalamba dole. Asumani, eh, uyu Athumani. Kalamba dole la mizimu, kalamba dole. Eh! Eh! Uh -uh. Ni nani tena huyu ananipiga makofi? Mkuu, na, nafikiri kuna mchawi amekuja kutuharibia shuhuri. Eh! Eh! Uwi, jioneshe, wewe ni nani watutia makofi? <laughs> Mimi ndi Athumani makofi, pumba vuzenu. Nimerudi. <laughs> Athumani? Mimi hata siamini nacho kiona. Athumani amepona marahi, amerudi tena duniani. Au ametua rushwa kwa mizimu huyu buwana, inaweze kanaje wa muwache hai. <laughs> pumba vuzenu, Mimi ndi Athumani. Mchawi foleti, nime mfata ratifa. Si kweli, huyu bwana atakuwa na undugu na mizimu. Kwa upwiru wanjaa walio kuwa nao, kukosa kafara mwezi mzima. Sikufikiri kama wangemuachia huyu mtu arudi. 
Uwi, sherehe imegeuka kuwa kilio. Asumani umefufuka. Mimi mwenyewe hadi nachanganikiwa. Eh. Ratifa, eh. hawa ndugu zako mie hata siwaelewi. Nimekufata wewe Ratifa una deni langu la mizagamuo. Twende nikatoe upwiru. Twende nikakuzagamue Ratifa. We Athumani, muache huyo binti haendi popote. Nikimuacha hapa Ratifa mnite mbwa. Pumba vzenu. Uwi, jamani tunakwenda wapi sisi? Acha kupiga mayowe Malikia. Hii vita imeanza upya. Itabidi tuweke mikakati mingine. Sasa mimi kitu kinachoniumiza. Athumani Makofi amerudi tena. Yaani hapa ndio kwanza mashavu yangu yalikuwa yanaanza kupoa. Makofi amerudi tena jamani. <laughs> Kitundu mie na kwenda wapi mie? Kitundu mume wangu jikaze acha kulia. Kitundu, kilio sio suluhisho. Mimi mwenyewe nikikumbuka makofi yaliyonipiga yule bwana, ilibaki kidogo tu anipasue ili fuvu. Hapa cha msingi tufikiri tunafanya nini tena ili tumdhibiti huyu mtu la sivyo atatuumiza kwa kweli na safari hii tulimuuza kwa mizimu lazima atakuwa na hasira na sisi tena mkuu nafikiri huko kuzimu atakuwa ameacha hali mbaya huyu mtu itabidi mmoja kati yetu aende akaangalie ni kitu gani kilichojili na kwa nini mizimu wamemwachia arudi tena huku duniani kweli kabisa so daktar tena hiyo kazi itabidi niifanye mimi mwenyewe ngoja niende nikaangalie ni kitu gani kimejili huko kuzimu Ratifa maeneo haya haya tofauti ilikuwa mchana tu uliniahidi mwenyewe kwamba utanipa mizagamuo niifanye kazi yako kazi yako nimeifanya leo nataka unilipe deni langu Ratifa eh. Eh, hebu niache kwanza sumani. Nahitaji kujua wewe ni mtu wa aina gani? <laughs> mimi ni mtu wa mizagamuo. Hujanielewa sumani. Mimi sizungumzii mambo ya kuzagamua hapa. Inamaanisha kwamba wewe ni mtu wa aina gani ambaye unasumbua wachawi pamoja na mizimu? Mimi naitwa Athumani Makofi, mchawi malaya. Sina utambulisho mwingine zaidi ya huo. Ratifa, unanichelewesha. Mimi nataka nitoe upwiru. Eh. Eh. Athumani, mimi sitaki. Wewe binadamu wewe, nimekufuata tena katika siku ambazo umetutia hasira. Ndio leo. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni mzimu, sio binadamu mwezako. Mzimu kishingo, leo nipo bize na Ratifa. Wacha kuniharibia Ratiba. Eh. Ratifa, nataka nataka unitoe upwiru Ratifa. We binti, naomba uondoke hapa mara moja. Niachie mimi huyu mtu, nimalizane naye. Chonde chonde Ratifa, usiondoke hapa hadi tumalizane. Nataka unitoe ugwadu Ratifa. Halala, we mzimu aniharibia mizaga muo. Sasa utatipa weye hii pumbavu zako. Allah! 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 Chawi, ni kama unavyojionea mwenyewe. Yule bwana Kanilamba makofi haitoshi akanigandisha mimi hapa. Yaani hapa mimi siwezi kupiga hata hatua moja. Sasa mimi nakutuma kazi moja tu mchawi wangu. Hakikisheni yule mtu anakamatwa na analetwa hapa kuzimu akiwa amelegea ili ni mle nyama kilaisi. Sawa mhenga, mimi nitaifanya hiyo kazi japo ni ngumu sana. Mimi najua ni ngumu lakini shirikianeni wachawi wote huko duniani. Hakikisheni mnamkamata yule bwana. Sawa mkuu, nitaenda kufanya hivyo. Mzimu kishingo upande, wanihalibia ratiba zangu. Hujui kwamba yule Ratifa mimi namdai mizagamuo. Sasa ile mizagamuo utailipa wewe. Lazima unitoe upwiru mzimu. Eh. 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 Usiniongezee machungu. Unajua ni jinsi gani umetuchafua wewe binadamu? <laughs> Mzimu kishingo upande. Siku zote nilikuwa nakutafutia kona. Sijawahi kukutia kofi we. Sasa leo utanisamehe. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Uwi, we Athumani, wewe ni nani? Mimi ni Athumani, mjukuu wake na Athumani moto, mchawi mtelezo. Leo sikutamani tena Mzimu kishingo. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Athumani, utaniua mimi. Kama unataka kutoa upwiru, tumalizane kwa amani. Makofi yako utanitoa meno mimi. <laughs> sikutaki pumbavu zako. Mzimu kishingo upande mnuka mdomo. Mzimu kunuka mdomo sikutaki. Eh. Wewe, si ulikuwa unataka kulipiza kisasi cha mizagamuo? Nipo tayari unizagamue sasa. 
Sikutaki utaniambukiza uzombi. Mimi namtaka Ratifa. Naenda kwa Ratifa. Nye, nye. Kwanza nilitaka kusahau. Kula chuma ya mwisho hiyo inaitwa kimbunga mchecheto. Eh. Eh. Wachawi, msaada. Ndugu zangu, mambo bado ni magumu. Ni magumu sana. Kuzimu kwenyewe huko ni kwa moto. Mzimu mkuu kalambwa makofi na thumani haitoshi akagandishwa. Hapa ninavyoambia, hawezi kupiga hata hatua moja kusogea. Ha, asumani jamani. Kwa nini anafanya matukio ya kutisha kiasi hiki? Hapana, wajameni. Mimi mwezenu uvumilivu umenishinda. Huyu bwana lazima nilipize kisasi, aidha kwake au kwa mama yake. Kitundu, punguza jazba. Lazima twende kwa mipango. Tukienda kichwa kichwa, huyu bwana atatuumiza. Mkuu, mpango wetu ni upi kwa sasa? Maagizo niliyoyapata kutoka kwa mzimu mkuu ni haya. Tukusanye wachawi wote tunao wafahamu. Kisha tuanze vita na athumani. Tuhakikishe tunamdhibiti na kumpeleka kuzimu akiwa amechoka ili akaliwe nyama. Mimi nitaenda kwa mpindambavu sasa hivi na mmoja kati yenu akampe taarifa hizi karaba. Mimi nitaenda kwa karaba. Vipi mama chanja? Umemkosa huyu bwana? Mme wangu, wewe acha tu. Kilicho nikuta huko siri yangu. Yule bwana kanilamba makofi kama hana akili timamu. Amenipiga makofi alimanusu na antue meno. Mke wangu, mbwembwe zote zile ulizotoka nazo hapa. Kwa hiyo umeambulia makofi tu peke yake. Sasa mme wangu, kama wewe amekushinda, mimi nitamfanya nini? We amekulamba makofi na amekugandisha hapa hutoki. Unanambia mimi nimemshindwa. Wote tumemshindwa. Eh. Wema machanja naona unanichanganya tu mimi hapa. Fanya mpango, niganduke kwanza hapa, alafu tuone tunamfanya nini huyu bwana. Sawa baba chanja, ngoja mimi nitafute njia ya kukusaidia. I see, umewazaje kurudi kuwa binadamu wa kawaida? Maana ulikuwa mbuzi wewe, mara ya mwisho niliitwa mimi kuja kukusaidia, lakini nilishindwa. Mpindambavu, hizo zote ni kudra tu. Najua kazi ilikuwa ngumu sana kwako. Na tunashukuru pia kwa ushirikiano wako. Lakini yule bwana ambaye alinifanya kuwa mbuzi, yeye mwenyewe ndo alinirudisha kwenye hali yangu ya kawaida. No, yule bwana ni mtu wa ajabu sana. Sijapata kuona kwenye maisha yangu. Na atazidi kutusumbua sana yule bwana. Lazima tuungane, tumpige vita. Na hili ndio swala ambalo limenileta kwako mpindambavu. Tuungane kwa pamoja tupambane naye yule bwana. Oh, swala la kuungana hapana kwa kweli. Namkumbuka vizuri yule bwana alishawahi kunilamba makofi. Sitaiweza hiyo vita. Mpindambavu, tupunguze nidhamu ya uoga. Mimi mwenyewe yule bwana kashawahi kunipiga makofi mara nyingi sana. Lakini sijakata tamaa hadi leo natafuta njia za kumdhibiti. Hivyo ni lazima tusimame kwa pamoja. Tuone tunamdhibiti vipi yule kijana na sio kumuogopa. Kitundu mme wangu, tusubiri mrejesho kutoka kwa mkuu wetu. Unakwenda wapi we mwanaume? Mipango yenu inanichelewesha. Mimi naenda kuanza kulipiza kisasi kwa kweli. Kitundu 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 mme wangu, unamjua vizuri ya thumani. Huta muweza ukienda hivyo kichwa kichwa. Hapana, mimi naenda. Tena naenda kuanza na mama yake. Ala, mbona nahisi kama mama yangu yu matatizoni? Hawa wachawi watakuwa wameanza kumchezea mama yangu hawa. Ngoja niende. We baba wewe jamani, utantoa meno mimi. Sina kosa lolote nileo kufanyia. Leo utalipa nusu ya mateso aliyonipa mtoto wako. Nyehe, <laughs> nilijua tu kwamba kitundu utakuwa na mtesa mama yangu. Ni bora ulivyokuja mwanangu. Maana angenitoa meno huyu. Mchawi kipara, nilishakwambia mie toka mwanzo, wewe kwangu ni sawa na mali ya mkiuno. Kula chuma hiyo. Eh! Eh! Kaka 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 kaka, asumani. Eh! Asumani ya nyoko, wewe ulivyokuwa unanilamba makofi hapa, ulikuwa unajua mimi siumii. 
athumani muongeze huyo. Eh. Mcha wiki para, eh. saibogi macho ya paka, mwenye kichwa kama lisasi ya gobore, kumbe umemtia makofi mama yangu, kula chuma hiyo. Eh. Eh. Athumani hota tena ne, athumani. Eh. Naam, mie ndo athumani makofi, umejileta mwenyewe saibogi macho ya paka, kwenye mfeleji wa makofi, kula hii moja ya mwisho inaitwa kibatambuzi. Eh. Eh. Ha, we asumani we, hii imeniziba masikio. Eh. Swa daktar, kibatambuzi huziba masikio. Au ni kuongeza nyingine ya mwisho ikutie kichaa. Eh. 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 <laughs> Pumba vza kikakimbia. Pharmacy hala we, kibatambuzi sio mchezo. Kakimbia yule bwana. Na tena atakuwa kiziwi yule. Hata msikia mtu yoyote. Kibatambuzi, hiyo ndo mziki huo. Eh. Yaani mimi nimekaa hapa na uangalia huu mziki mwanzo mwisho. Kiukweli mwanangu umewaweza hawa wachawi. Lakini mimi nitakuwa naishi kwa mashaka maana hawa tayari wewe wamekushindwa. Wame kwa hiyo wanataka wanitumie mimi kama njia ya kukukamata wewe. Kama inawezekana mwanangu unipe kinga na mimi niwe na walamba makofi. Nitakupa foreti mama. Mchawi yoyote akikusogelea mlambe kofi, atakimbia msitu mzima huu, atarudi tena kwako. Eh. Ila wewe athumani mwanangu, wewe ni zaidi ya babu yako athumani moto. Una wasulubu sana hawa wachawi. Na ndo vizuri lazima wajue kwamba si kila mtu akumchezea chezea tu. <laughs> si wachawi tu. Mie natia makofi hadi mizimu. Eh. Sasa baba chanja, mimi nimefanya kila namna ili ni kugandue hapo, lakini nimeshindwa. Sasa tunafanyeje? Na mimi hapa nina ugwadu, nina upwiru, umenijia shingoni. Unadhani ni nani atanitoa upwiru mwingine zaidi ya wewe? Tutafanyeje sasa mme wangu? Kweli wema machanja wewe ni mafuta. Yaani unaona kabisa mimi nipo kwenye matatizo haya makubwa. Unawaza mambo ya upwiru na ugwadu? Eh. Sasa baba chanja, unataka mimi ni waze nini kingine? Wakati naona kabisa uwezekano wa wewe kuganduka hapo ni mdogo. Sijui kama utaganduka leo wala kesho. Kwa hiyo mimi nitaishi maisha yangu hivi e, na ugwadu mpaka lini. Sasa mama chanja, kwa sura hiyo uliokuwa nayo wewe, kama umekunywa tindikali, unafikiri ni nani anaweza kukutoa upwiru zaidi ya mimi? Ni bora unisaidie tu mimi hapa niganduke, alafu maisha yetu yaendelee kama kawaida. Hii jamani huyu, muoneni. Kama mimi na sura mbaya wewe ulinipendea nini? Mama chanja, uoni kwamba mimi na wewe tunaendana. Wewe, naona unanichanganya tu. Mimi nina upwiru sasa. Ehe, baba chanja, kidume kile pale sasa kimekuja. Ngoja mimi niende nikatolewa upwiru. We mwanamke wewe, acha umalaya wewe. Unataka kunisaliti hivi hivi na kuona? Ah wapi? Siwezi kusubiri hadi uganduke hapa. Naenda kutolewa upwiru mzimu kikofia kwa heri. Kunya ngesi. Eh. Huyu kitundu Mbona anataka kutupa kazi nyingine tena? Yaani anaenda anamfata mama yake wa Athumani kichwa kichwa. Je, Athumani akimkamata huko si atamfanya kitu kibaya? Mimi nimeimba mara tano tano hapa. Namwambia kitundu usiende. Amingangania tu anataka kuenda. Mala huyo kaondoka. Mimi nikamua ni muache, sina namna nyingine. Sasa Malikia, itabidi tumfuatilie ili tujue amefika wapi sasa. Hapana, mimi sioni kama kuna maana kumfuatilia huko. Tumwache tu ajifunze kwamba muda mwingine itabidi asikilize wenzake kambini sio anakurupuka tu kwenda kuanza kufanya kazi. Bwana Nondo, ukiona naomba msaada kwenu, ujue mwenzenu mambo yamenifika hapa. Huyu mtu ananisumbua sana. Yaani nikwambie mimi bwana nilikuwa mbuzi na kijana wangu mwingine anaitwa Kitundu aligeuzwa kuwa mbwa, yani mambo tafalani. Natamani ni muone huyo mtu ambaye amewageuza nyie mbuzi na mbwa. Huyo ni mtu wa aina gani huyo? Sijapata kuona watu wa design hiyo. Uchawi wa kuwageuza watu wanyama ulikuepo zamani sana. Sasa hivi huyo ni nani huyo? Ye yeah, ye, yeah. bungu bungu kichwa boga. Nimekufuata wewe. Kumbuka una kesi yangu. Uliniuza wewe kwa mizimu. Sasa leo nimekuja kulipiza kisasi. Nondo, mtu mwenyewe ndio huyo. Msumbufu sana huyo bwana. Acheni utani nyie. Mtu mwenyewe ndio huyu anawasumbua nyie. Mbona anaonekana amechoka choka mpumbavu tu huyu? Mchawi kifuvu mdomo wa ndege. Mimi si mpumbavu. Mpumbavu ni wewe pumbavu zako. Eh. Ni bwana eh, hili kofi gani umenipiga? Mbona jipya? 
Niliwambia gani kimbi ya bwana? Mimi nimesema huyu sio mtu wa kunichezea kile mimi. Kwa nini hamjanitafuta toka muda ni malizane naye huyu? Sasa niacheni mimi hii kazi. Wachawi, mimi ndo kiboko ya Sumani Makofi. Niacheni mimi hii kazi. Eh, Nondo, unajua siamini amini hiki ninachokiona? Yaani umemlamba kofi moja tu yule bwana kakimbia? Ah, hapana, siamini macho yangu. Eh, mimi ndo kiboko ya watu wa tukutu. Nimekwambia niachieni yule bwana mimi, nitamlegeza na kumpeleka kuzimu mimi mwenyewe. Utukufu na nguvu ni wa kwako bwana Nondo. Maana wewe ndio utakuwa mchawi wa kwanza kumdhibiti yule bwana. Tatizo ninyi huwa mnanichukuliaga poa mimi. Mnajua jina la Nondo nimepewa kiholela holela. Nondo Nondo kweli yule bwana niacheni mimi nitamuonyesha cha mtemakuni. Samahani sana Nondo. Uh, leo ndo tumetambua uwepo wako na ile kazi tunakuachia wewe kwa heshima kubwa. Lo, lile kofi alonipiga yule bwana mbona sijalielewa? Ile ni foleti ama ni nini? No. Lazima atalipa yule bwana, sikubali. Haiwezekani antie mkofi mkubwa vile, mbele ya bungu bungu. Atalipa mchawi kikofia, wewe mchawi kikofia mdomo wa ndege, utalipa hilo kofi ulonipiga. Eh, bwana wako inaonekana hamna kitu kabisa. Hawezi haya mambo. Kitu kipo na yupo vizuri kabisa. Lakini pale ninavyokwambia amegandishwa. Hawezi kupiga hata hatua moja. Na mimi upwiru umenipanda ndio maana nimeamua ni mtoroke. Sasa ngoja nikutoe upwiru haraka haraka kabla mke wangu hajaja. Maana mimi sipo singo, nina mke. Morris, huyo ni nani umemleta kwenye himaya yetu? Kwa hiyo unaleta michepuko. Mtu mwenyewe anaonekana hajapiga mswaki miaka mingi. Oh, tumechelewa. Mke wangu kasharudi. Haiwezekani tena. Wewe Unataka umwambukize mme wangu UTI si ndio? Eh. Eh, nimeingia chakike. Naenda nyumbani. Eh. Eh. Marikia, nazidi kupata wasiwasi kwamba Kitundu atakuwa yupo matatizoni. Mimi mwenyewe nishaanza kuingiwa na wasiwasi. Mume wangu Kitundu atakuwa yupo wapi sasa hivi? Huenda huko alipo yupo matatizoni. Itabidi niende nikamtafute. Hotate, kabla ya yote nitafutieni maji ya moto. Mnikande huku kwenye masikio, kwenye mashavu. Yule bwana kanipiga kofi la design mpya linaitwa kibatambuzi. Sijui kama masikio yangu ni mazima kweli. Lakini kitundu ume wangu, mimi nilikwambia kwamba usiende huko utaenda kuumia. Msubiri mkuu wetu aje na mipango mipya. Hukutaka kunisikiliza. Umeondoka tu huyo. Yaani hapa sisikii chochote nasikia tu sauti kichwani zinaita Athumani Athumani eh hota tena ne kwa hiyo mume wangu Kitundu umekuwa kiziwi sasa hivi tatizo lingine hili mimi nipo tayari kuianza hii kazi sasa hivi naomba mnipe dakika tatu tu niende nikamalize huu mchezo mm, mimi na kuamini sana bwana Nondo na kwa makeki ambayo umeyaonyesha hapa kumlamba yule bwana kofi moja na kukimbia utaenda kuimaliza hii kazi kwa dakika tatu kweli. Basi mimi nikutakie kila la heli yule bwana mtakutana kule kwenye msitu wa mizimu. Ndio sehemu ambayo anapenda kukaa huko kwenda kuugulia maumivu. Usijali, nyie andaeni machela tu. Na baada ya hii kazi mimi ndo nitakuwa mchawi mkuu. Simuamini sana huyu bwana. Wakati anaenda kupambana na afumani huko Ngoja na mimi nikaendelee kuweka mipango na vijana wangu pangoni. Uwi mume wangu Kitundu amekuwa kiziwi. Nitafanya nini mimi? Marikia, kelele hazina faida yoyote kwenye hili swala. Tumsubiri tu mkuu wetu, tuje tuone tunamsaidia vipi huyu Kitundu. Vipi hapa? Kuna amani kweli? Kitundu, kulikoni. Unasema Eh chapati na maharage mimi napenda sana hiyo. Allah. Allah. Nye, nye. Nilijua utakuja tu. Mcha wiki herehere mdomo wa ndege pumba zako. Sasa huku ndo nitakuonesha kwamba miendo wa thumani makofi. Eh. Tulia wewe. Mimi mwenyewe nimekuja kukuonyesha kwamba jina la Nondo sijapewa kiholela holela. Mimi ni Nondo kweli. Nondo, una tofauti gani na Hadija Kibinu? Kula mpalaso hiyo. Eh. 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 
nyau ya nyoko. Eh. <laughs> Pumba fuzo zako mchawi kifuvu. Umegeuka paka sasa. Ita ndugu zako aje kusaidie. Nilikwambia mie, chezea hangine. Hangu hagumu. Mie naondoka. Eh. Kitundu, mbona sikuelewi? Chapati na maharage tena za nini? Mkuu, Kitundu amekuwa kiziwi, yani hapo hasiki chochote unachokiongea. Amekuwa kiziwi? Kwa sababu gani sasa? Wakati Kitundu tumemwacha hapa pangoni akiwa mzima wa afya. Mkuu, tulivyoondoka kwenda kuomba msaada kwa wachawi wenzetu ili kumdhibiti asumani. Kitundu aliondoka kwenda kulipiza kisasi kwa mama yake na Athumani. Bahati mbaya, nafikiri Athumani alimkuta huko akiwa anafanya huo uchafu. Lakini Kitundu, kwa nini sio muelewa wewe? Tulikwambia sisi kwamba haraka haraka haina baraka. Umeona sasa kilichokukuta. Ulichokifata hujafanikisha. Umerudi kiziwi hapa. Husiki lolote lile. Hii hata hiyo chapati na maharage, mimi nakula mkuu siachi. Eh. Mkuu, kumuongelesha huyo ni sawa na kumpigia mbuzi gitaa. Naona ni bora tuachane naye kwanza. Hapana, sio kuachana naye. Mimi nataka kujua tunamsaidieje Kitundu? Hawezi akawa hivi miaka yote. Hawezi kuwa kiziwi Kitundu. Ila Kitundu Kitundu Kitundu, kwa nini anatuongezea majukumu? Sema sio mbaya, tutatafuta namna ya kumsaidia. Jamani, nina ujumbe hapa. Uh, nondo, mchawi Nondo, tumemuagiza kazi. Uh, kwa jinsi ninavyomuona Nondo ana uwezo wa kumdhibiti athumani. Maana athumani alikuja pale kambini kwangu, akanikuta mimi nipo na Nondo, Nondo akamlamba kofi moja tu athumani, akakimbia. Kwa hiyo nadhani huko alipo ameenda kuimaliza kazi kabisa. Mkuu, una uhakika Nondo atamweza athumani kweli? Kwa namna alivomsulubu athumani, maana alimlamba kofi moja tu, athumani akaanza kutetemeka na kuyeyuka ghafla. Hali ile imenifanya mimi ni muamini nondo na kuona kwamba anaweza kufanya hii kazi haraka ila tusimwamini sana nondo itabidi tuweke mipango mingine maana athumani ni kinyonga hubadilika muda wowote ule Uwi athumani jamani athumani ana kofi jipya linaitwa kibatambuzi hilo ni hatari no kitundu tumepoteza mtu hapa jamani itabidi tufanye mpango tumsaidie huyu kitundu Hawezi akakaa hivi miaka yote. Wakati tunamsubiri Nondo, alete majibu kutoka huko kwa Athumani, tuendelee kumsaidia ndugu yetu Kitundu. Mdangaji mkubwa wewe. Sasa mbona umerudi hapa tena? Sungeendelea kuishi huko huko. Baba Chanja, naomba unisamehe. Zile zilikuwa ni tamaa za mwili tu. We mwanamke mafuta kweli wewe. Litakuwa limekukuta jambo huko, ndio maana umerudi huko. Pumbavu. Nilikwambia mimi hakupende nani wewe. Uso umekuparama huo. Eh. Jamani baba Chanja, mbona unanisema sana? Yameisha hayo, tuganke yajayo. Naomba uende duniani, ukamtafute Athumani. Aje aninasue hapa. Nitaishi hapa hadi lini? Nafikiri yule jamaa ndo mwenye uwezo tu wa kunitoa hapa. Hakuna mtu mwingine atakayeweza. Sawa baba Chanja, najua ni ngumu sana kumleta hapa yule mtu, lakini nitaenda kujichachambua. Huyu paka naye hapa kafata nini? Au athumani wamemgeuza paka? Nafikiri tuanze na hii nyimbo. Tukiimba mara tatu, Kitundu anaweza akarudi katika hali yake ya mwanzo, akasikia vizuri kabisa. Kitundu peae. Hopea. Kitundu peae. Hopea. Kitundu peae. Hopea. Kitundu. Namku na kusikia vyema kabisa. He, jamani mwangu kapona, kitundu mwangu, ujitulize sasa, tuliza mshono. Eh. Na washukuru sana jamani, na ahidi nitatulia sasa. Nye, nye. ngoja ni kupefoleti kwanza. Eh. Eh. Asumani! Eh. Eh. Sitaki unigusi asumani, koma. Pumbavu mchawi karaba, ngoja ni kupeleke magetoni ni kakuzagamulie huko huko. Ola! Ola! Kitundu, tunafanya nini sasa? Yuko wapi mkuu wetu? Mkuu kaenda kambini kwake, kasema tumwache kwanza, maana bado anajisikia kizunguzungu yale makofi yaliyopigwa na Athumani. Ila Athumani huyu nyie. Ah. Mimi sina cha zaidi, 
Nasubiri tu njia ya kumsaidia ndugu yetu Nondo arudi katika hali yake ya kawaida. Mimi nafikiri tumsubiri mkuu wetu kwanza atulize kichwa. Alafu tuje tupange kwa pamoja. Tunamsaidia vipi Nondo? Nye, nye. Pumbavu mchewi karaba. Nimekuleta magetoni sasa. Huku ni mwendo wa mizagamu tu. Jamani, getoni kwako ni pazuri. Pumbavu, wewe si ulikuwa utaki kuja huku. Athumani, mi nilikuwa na kukazia tu. Ila kiukweli mi mwenyewe ni na upuiru. Eh. 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 Karaba, tuingie chumbani tukajimalize. Mada ya hapo, tuende klabu tukamuagilie moyo. Allah. <laughs> Athumani huyu atakuja kunipasua fuvu huyu mtu Athumani uh, kumbe mzimu Vipi we mchawi mbona kama unalia Mhenga makofi ya Athumani ya nanichanganya akili Natamani ni ache hii kazi Acha ujinga wewe sisi tunakutegemea Unafikiri ukiacha hiyo kazi Ni nani ataka kwenye kiti chako Mhenga wachawi wapo wengi sana Tafuta mchawi yoyote mwingine aje akie kwenye hiki kiti Mimi kimenishinda Hapana, hatukutoi hapa hadi umalize hili jukumu la kumdhibiti Athumani. Kwanza yuko wapi kwa sasa? Hata sijui alipo kwa sasa. Amenilamba makofi pale pangoni, kaniwashia moto e, akati mkazake. Itabidi tumtafute huyu mtu, popote alipo. Anahitajika kuzimu. Akamgandue mme wangu kwa sababu baba chanja toka alivyo gandishwa. Hadi leo hajaganduka. Sawa mhenga, mimi nimekuelewa. Lakini inahitajika jitihada kubwa sana kumpata huyu mtu na kumpeleka kuzimu. Ni kazi kubwa sana hiyo. Anza sasa hivi kumtafuta Athumani hadi yapatikane. Msiogope makofi nyie wa pumbavu. Jamani <laughs> Athumani unajua kucheza? Nifundishe na mimi basi. Yeah, yeah. Pumbavu karaba Wewe hizi nyimbo za kisasa uziwezi Wewe unajua kucheza nyimbo za kichawi tu pumbavu zako eh. Unangalia nini kule Ushanza umalaya eh Karaba utanisamehe Siwezi kuacha mpunye to ile Mtoto wanaonekana kani kubali eh. Athumani naomba usinitanie Nimeacha mambo yangu kibao kwa ajili yako Alafu unataka unisaliti Sikutaki karaba na mtaka yule binti mwenye nywele za kusinga singa. Athumani, Athumani, leo sikubali anisaliti kijinga huyu mwanaume. Waitwa nani binti? Mimi naitwa Suzana. Athumani, naomba unyanyuke haraka kabla sijaleta vurugu. Karaba, nimekwambia sikutaki. Wewe karaba ni mchawi. Jamani huyu mchawi. Karaba mchawi huyu hapa. Eh. Mimi sio mchawi. Ni mchawi. Jamani njoni muue mchawi kaingia klabu. Mchawi tena. Yuko wapi? Wachawi hadi ba. Yuko wapi apigwe? Huyu ni mchawi apigwe. He, katoeka. Ye, yeah, ye. Yeah. Pumbavu zake kakimbia. Yule ni mchawi. Tena mchawi konki karaba. Leo nimemuumbua pumbavu zake. Jamani, na huyu anajuaje kwamba yule ni mchawi? Eh, hey, inakuaje? Huyu naye atakuwa ni mchawi. We mzee ni mchawi na wewe pumbavu zako. Sasa leo tunakuwashia moto na wewe. Hey, apigwe. Jamani nyie mnamuonea. Huyu baba wa watu sio mchawi. Yule mama ndo alikuwa mchawi. Bwana mdogo, nimesikia kwamba unataka kuniwashia moto. Nimesogea hapa karibu niwashie. Haya niwashie huo moto. Eh. Ndiyo tunakuwashia moto. Unajua tunakuogopa? Hatukuogopi sisi. Tukiamua kukuwashia moto tunakuwashia kweli. We ni mchawi. Ndiyo, mimi ni mchawi. Naitwa Athumani Makofi, mchawi malaya. Sasa unataka kunifanya nini bwana mdogo? Eh, mpige. Mpige mchawi huyo. Mlambe kofi. Muongeze, muongeze lingine. Eh. Oh, yeah. Bwana mdogo, nilikuwa nasubiri ujaye tu kwenye mtungi. Kula chuma hiyo. Eh. We mzee, unanipiga kofi mimi? Hujui mimi kwamba ni security. Nimeenda depo mimi. Depo la nyoko. Kula hiyo nyingine inaitwa kidumu mchilizi. Eh. Uwi, unataka nikufanye nini we babu? Ila wewe kaka mlinzi nilikwambia kwamba huyu babu wa watu sio mchawi, amekuja tu kunywa pombe. Umemwanza mwenyewe acha upigwe. Uzi kalamba chuma chaleli. Kula chuma hiyo. Weka kaondoka hapo atakutoa meno huyo. Binti, twende ukanipe mizagamuo nitoe upwiru. Huyu aliyekanyaga mwenyewe. Sawa bebi wangu bouncer twende. 
Karaba siku sasa imeisha tumemtafuta Thumani uh, msitu wote hatujampata hatujui yuko wapi kwa sasa maana toka nilambe makofi mimi ametoweka hapa msituni yani mimi ndo sitaki kabisa kusikia kuhusu Thumani ana roho mbaya yule mtu ni msaliti alitaka kunidhalilisha mimi mbele ya watu unamaanisha nini Karaba ulikuwa naye Thumani leo hii kwa hiyo Karaba tuseme bado upo pamoja na Thumani Hapana, mimi mwenyewe nilikuwa kwenye hatiati za kumkamata. Alivyoona kwamba namsogelea nataka nimkamate, akanisingizia kwa watu kwamba mimi ni mchawi. Watu wakataka kunipiga ndo nikatoweka. Karaba, unajua si kuamini amini wewe? Sawa, sio mbaya. Yuko wapi kwa sasa? Nimemwacha klabu huko. Binti, sogea hapa ni kuzagamue. Ana, vipi tena? <laughs> Pole sana baba. Sio kila mwanamke unayemuona ni mzuri, ni binadamu wa kawaida. Mimi ni jini. Sasa umeingia kwenye msitu wa majini na kupeleka ukaliwe nyama. Mimi nataka kujua mwanangu yuko wapi? Maana ni wiki sasa imepita. Toka aage nyumbani kwamba anakuja kuonana na wewe. Hajarudi. Yuko wapi mwanangu nondo? Bichulu. Kwanza samahani sana kwa kuto kukupa taarifa mapema kiukweli ni kwamba mwanao nondo nilimuita kuja kusaidiana na mimi kupambana na mchawi mmoja anaitwa Athmani lakini katika mapambano hayo bahati mbaya nondo kageuzwa kuwa paka unasemaje wewe mwanangu mimi kageuzwa paka hilo swala haliwezekani na nondo amepata wapi ujasili wa kupambana na mchawi ambaye wewe amekushinda wakati unajua kabisa nondo hana uwezo huo bichuru ndio maana nimetanguliza samahani kiukweli mimi mwenyewe hapa nimechanganikiwa tutafute njia za kumsaidia nondo hivi huyu nondo ni mjinga eh kwa nini anajikutaga yeye ni mwamba wakati anajua kabisa hana uwezo hebu naomba twende tukamuone <laughs> Asante sana binti kwa kuniletea nyama iliyonona kama hii. Mm. Tena umemleta wakati mwafaka. Nataka andaliwe sasa hivi ili nianze kumsosomola. Jini fuvu, mwenye kichwa kama mbegu ya korosho, mimi nipo tayari kusosomolewa. Nipo tayari kuliwa nyama, lakini lazima nitoe upwiru. Huyu binti nataka nitoe upwiru kwanza. Eh. Wewe nyamaza. Huna mamlaka ya kuongea chochote mbele yangu mimi. Acha upumbavu. Unazungumzia mambo gani hayo wakati wewe ni nyama? Kanga rubeta, hata wewe ni mpumbavu jinifuvu. Unasemaje wewe? Mimi mpumbavu? Eh. Jini, kwa majina mie naitwa Thumani Makofi, ili ujue kwamba sikuogopi na mkomo wako huo. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Ha, wewe unanipiga kofi mimi? Yaani kunipiga mimi kofi ni sawa sawa na kuamsha mizimu iliyolala. Sasa nilikuwa na mpango wa kula nyama yako tu. Nitakula hadi mifupa. Jini fuvu, mimi siogopi kuliwa nyama wala sikuogopi wewe. Kwanza hapo uliposimama mimi nakuona kama mwajuma komwe. Eh. Mzee, na kuonea huruma sana. Unajiamini katika mazingira ambayo ni magumu sana. Binadamu wenzako akijaga hapa wanalia na kusaga meno. Jini mahaba Niandalie maji ya moto tutengeneze diko hili. Ala ala, kumbe yule binti ni jini mahaba. Jini mahaba nataka unitoe upwiru. Nataka nipe mizagamuo. Nataka nipe mahaba mie. Eh. Mkuu, msulubu huyo mtu haiwezekani akuletea utani. Wacha ni surubu, lakini we binti lazima unitoe upwiru. Eh. Tulia, nitakupindisha mashavu wewe. Allah. Na wewe tulia, nitakupasua fuvu hilo kama kete ya purutebo. I see. Kofi la ngapi ili unanipiga? Jini fuvu, bado hujagundua kwamba umeingia cha kike. Mimi naitwa Thumani Makofi. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Kaka kaka kaka, weji ni mahaba. Umeniletea mtu gani huyu hapa? Eh. Jini fuvu, toka mwanzo mimi nakwambia huna tofauti yoyote na Mwajuma Komwe. Kwanza hapo uliposimama na kuona kama kinyago tu. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. ni mahaba wewe. Umeniletea mtu gani huyu? Yaani unaniangalia tu huyu bwana atanivunja taya za meno. Hebu nenda kamfungie selo. Jini mahaba, nipeleke selo tukamalizane. Jini fuvu kula chuma ya mwisho hiyo. 
No ndo mwanangu, nimekufunza uchawi hata wiki moja haijapita. Leo unakuja kupambana na wachawi? Huo ujasiri umeotoa wapi we mtoto? Kwa nini unakuwa kichwa maji? Bichuru, nafikiri Nondo sio kosa lake. Mimi ndo mwenye makosa. Maana mimi ndo nilimtaka Nondo ili anisaidie hii kazi. Lakini ndo kama unavyoona, bahati mbaya kwenye kazi ni razima. Basi, naomba tuimbe huu wimbo kwa pamoja kama tutaweza kumrudisha mwanangu kwenye hali yake ya kawaida. Nondo ni Nondo. Nisindikize kwedi bagonogo hakurogwa. Nondo ni Nondo we. Nisindikize kwedi bagonogo hakurogwa. Nondo ni Nondo. Nisindikize kwedi bagonogo hakurogwa. We asumani we. Gini mahaba, nafikiri huu ndo muda muafaka wa kumla yule bwana. Nenda kamfungulie na umpeleke machinjioni haraka. Sawa mkuu wangu. Mm, mtoto mdogo yule hawezi kunisumbua hakiri. Nitaila nyama yake kwa hasira. Toba, kumbe wewe ni mchawi? Hehe, <laughs> kanga lubeta jinifuvu, sio mchawi tu. Mimi ni mchawi malaya. Umenikazia utamu kwa jini mahaba. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Utaniua we bwana. Ulikuwa unanichukulia poa. Kula nyingine hiyo inaitwa foleti. Eh. Eh. Ui, jini mahaba njoo nakufa. No, huyu bwana ni binadamu au mnyama? Yaani haogopi kwamba mimi ni jini ananilamba makofi kabisa. Yaani hata mnyama anaogopa majini. Huyu ni binadamu gani haniogopi? Eh. Eh. mahaba. Vipi mkuu? Mbona unaongea peke yako? Nimeona kitu cha tofauti kidogo kule selo yule mtu hayupo na cha ajabu selo imefungwa vile vile hajafunguliwa sijui katokea wapi tu yule bwana sio binadamu wa kawaida ni mchawi amekuja hapa kanilamba makofi mawili mfululizo akaondoka eh. kumbe ni mchawi ndio maana nimeshangaa anawezaje kutoka kwenye chumba kilichofungwa na kufuli kubwa vile kumbe ni mchawi yule ile kafara tuliingia cha kike imenitia njaa bure tu nenda kachukue kafara nyingine sawa mkuu Athumani tuliza wenge nondo tupo na mama yako bichulu hapa Athumani hayupo nondo mwanangu nguvu za kupambana na wachawi umezitoa wapi wewe ndo kwanza uchawi nimekufunza juzi tu leo unataka kupambana na wachawi kama huyo mchawi, huyu mchawi mkuu amemshindwa. Unafikiri wewe utamweza? Jifunze kutuliza mshono. Wewe bado kinda sana mwanangu. Eh. Tujitahidi kutuliza mishono bwana Nondo. Hata mimi mwenyewe yule bwana alinipiga kofi moja tu likaniziba masikio. Nikawa nasikia tu kichwani humu. Athumani, athumani. Athumani, athumani. Haiwezekani, lazima nilipize kisasi. Haiwezekani yule bwana mimi anigeuze paka, tena paka mweusi. Ah, haiwezekani. Eh, Nondo, kwa hiyo hujamsikiliza mama yako alichokwambia? Amekwambia utulize mshono, yule athumani sio mtu wa kumwendea kichwa kichwa tu, atakuumiza. Asiyesikia la mkuu, huvunjika guu. Nondo mwanangu, naomba unisikilize mama yako. Turudi nyumbani. Huyu mtu anaonekana na uchawi wa kizamani sana. Na sasa hivi hakuna mchawi yoyote ambaye anaweza akamdhibiti huyu mtu. Ukiachilia mbali huo uchawi, yule bwana analamba makofi kama hana akili timamu. Eh. Nondo mwanangu, mimi narudi nyumbani. Kama na wewe unataka kuendelea kuishi, utanisikiliza haya niliyokwambia. Utarudi nyumbani pia. Naenda nyumbani. Eh. Yamani, sisi tusikate tamaa. Bado tuna kazi kubwa inatuandama. Na lazima tuifanye. Mimi nilikuwa na shauri, kila mtu kwa upande wake akae awaze. Ni njia gani tunaweza kuitumia tukamkamata Athumani? Baby, mi nimechoka bwana naomba tukalale. Tunaendaje kulala baby wakati ujala? Unakula chakula gani ni kuagizie? Chakula changu mimi ni damu za watu. <laughs> Suzana, unajua nichekesha wewe, unapenda utani sana. 
na isi umeshiba ya M20 tukalale bana Kanga Lubeta yule sijini mahaba yule anataka akatoe mtu kafara sasa leo nataka nikamuharibie na tena namdaimizaga muo yule nataka akantoe upiru pumbavu zake na wafata huko huko wale Allah 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 <laughs> Najisikia raha sana leo kuwa na mtoto laini laini kama wewe He nini tena We sio binadamu wa kawaida eh <laughs> Umeingia cha kike kaka. Mimi ni jini na unaenda kuwa kafara wewe. <laughs> kafara ya nyoko. Kanga rubeta na omali. Nimekufata jini mahaba na kudai mizagamuo. Leo lazima unitoe upwiru. Eh, wewe umekuja kunihalibia kazi? Nasemaje? Hapa leo jini mahaba hutoki. Lazima nikuzagamue. Eh. Ah, wapi? Haiwezekani. Pumbavu na kufata huko huko jini mahaba lazima nikuzaga muwe leo Allah Allah <laughs> Kunya ngizi leo niliingia sehemu sio kumbe yule demu ni jini Ndio maana nilimuuliza unakula chakula gani anasema damu za watu kumbe ni jini kweli Yaani isingekuwa huyu jamaa ambaye amekuja hapa sijui ingekuaje tu sasa hivi ningekuwa na sosomolewa huko Yule baba ni mjinga sana. Yaani anakuja kuniharibia kazi mimi. Sasa anajua mimi nitapeleka kafara gani kwa mkuu. Yule mtu alishaingia kwenye 18. He, umenifata hadi huku. Unanitaka nini we baba? Kanga Lubeta, jini la Stamani Bob Male. Leo lazima nikuzagamue. Sikuachi salama leo. Eh. 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 Usiniguse. Jini la Stamani Huni babaishi kwanza huna sura shepu huna mnuka kikwapa jini mnuka kikwapa la stamani bobu male pumba zako kula chuma hiyo eh eh uwi ananiua huyu baba kanga lubeta na safari hii nitakuwa nakufuatilia kila sehemu unayokwenda na hakikisha uchukui hata kafara moja mwambie mkuu wako jini kifuvu kwamba safari hii hamna kuchukua kafara hamtakula tena nyama za watu mtakula mboga za majani pumbavu zenu Allah 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 <laughs> mkuu mimi nimepata wazo kule kijijini kwetu lobeho kuna mzee mmoja anaitwa Mnoge huyu mzee anamiliki uchawi wa zamani naweza kwenda kumuomba msaada Ala watu kama hao si ndo tunawataka. Kwa nini hukulisema hili toka mwanzo? Huyo ndo ataweza kumdhibiti athumani. Nenda kamnete Mnoge tumalize kazi. Hata mimi pia nashauri akaletwe huyo mzee Mnoge. Sawa, naahidi kumleta sasa hivi. Vipi mama Chanja? Mbona umerudi Kinyonge? Hujampata athumani? Baba Chanja, athumani anazidi kuwa gumzo huko duniani. Hapa ninavyokwambia amemgeuza mtu paka ndo anamhangaikia huyo kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Nimejaribu kumtafuta huko na kule lakini sijampata. Sasa mimi nitaishi hapa hadi lini jamani. Na saizi tayari nishaanza kuwa na ugwadu. Baba Chanja, vumilia ipo siku tutaganduka tu hapo. Karibu sana mzee Mnoge kwenye himaya yangu. Kabla ya yote sisi hapa tuna matatizo makubwa sana. Hapa ninavyokwambia Mhenga wetu amegandishwa huko kuzimu. Na kuna mtu anaitwa Athumani Makofi. Huyu bwana anatusumbua sana hapa kambini. Tawile, hiyo kwangu ni kazi rahisi sana. Kumgandua mtu aliyegandishwa ni kazi rahisi. Nafikiri tuanze na hilo hilo, halafu turudi kwa huyo mtu anayejiita Athumani Makofi. Sawa sawa mzee wetu. Jamani, mimi na mzee ngoja twende kuzimu tukamgandue mhenga wetu. Baada ya kurudi tutaanza vita rasmi na Athumani. Mimi simuamini sana huyo mzee. Ataweza kuhimili makofi ya Athumani kweli? Kitundu, hembu acha dharau. Unafikiri kila mtu ni dhaifu kama wewe? Huyu ndo amekuja kumaliza hii vita. Ah, sio kweli huyu ni mtaalamu. Wewe nimeganduka hapa. Sasa Athumani popote alipo anatakiwa atafutwe nije ni mle nyama mwenyewe huyu. Tulia, mimi nitaimaliza hii vita na maisha yenu yataendelea kama kawaida. Da, nashukuru sana we bwana. 
mke wangu njoo bana nimeganduka sasa uanze kunitoa ugwado wewe jamani mmeonka ganduka sasa hivi ni mwendo wa mizaga moto jamani nafikiri mzee mnoge amefanikisha kumgandua mzimu ala kama ndio hivyo basi athumani kisha yake habari eh eh huyu athumani amerudi tena athumani we Pumbavu mcha wikipara, saibogi, nilikuwa na hamu ya kukulamba makofi, nimekuja. Kijana, nimekuja kwa ajili yako hapa. Wewe ndo nasumbua kambi hii. Babu, mchawi mwenye komwe, umekuja wakati mzuri hapa. Nilikuwa na hamu ya kulamba makofi, kula chuma hiyo. Kijana, nataka ni kuonyeshe kwamba mimi nimeanza kuliona jua kabla yako. Mzee Mnoge, umenifurahisha sana we mzee. Athumani kama mbuzi. Huyo bwana katutesa sana huyo. Jamani, furaha ilioje leo kwetu. Sifa na utukufu ziende kwa mzee Mnoge. Hakika ameifanya hii vita iwe rahisi kwetu. Heshima yako mzee Mnoge. Hakika umeimaliza vita ambayo sisi wenyewe tulikuwa hatujui inaisha lini. Hivyo, sifa na utukufu ziwe juu yako. Heshima yako mzee Mnoge. Asanteni sana. Nashukuru sana vijana wangu kwa shukurani hizo. Hakika nilivozipata hizi taarifa za kwamba wachawi wanasumbuliwa huku iliniuma sana. Ndio maana nikasema kwa nini vijana wangu wateseki wakati mimi mzee Mnoge, Bingwa, Kiboko, Mchawi nipo. Nikasema ngoja niende nikapambane na huyo mchawi, nimuonyeshe cha mtemakuni. Nafikiri wenyewe mmeona. Nimempiga kimbora kimoja tu chali. Eh. Asumani leo leo asumani nina furaha sana kwa kweli. Jamani mimi nilikuwa naomba kama inawezekana tumchinje huyu bwana, tuchemshe supu tunywe. Eh. Hata mimi nilikuwa na shauli hivyo. Athumani achinjwe tule supu tutoe machungu. Hata mimi nilikuwa nafikiri hivyo mzee Mnoge. Huyu bwana tumchinje tule nyama. Hapana. Watu kama hawa ambao husumbua wachawi toka zamani tulikuwa na utaratibu wa kuwatupa katikati ya msitu wa mizimu. Hiki ni chakula kizuri sana kwa mizimu. Hata hivyo, mizimu wakipata hiki chakula, sisi wachawi tunazidi kuwa na nguvu na baraka tele kutoka kwao. Mzee Mnoge, safi hata hiyo mimi nimeipenda. Athumani atupwe katikati ya msitu wa mizimu, akaliwe na mizimu huko. Tumechoka usumbufu. Amenilamba sana makofi huyu bwana. Asumani eh asumani asumani kambuzi kaita asumani eh asumani asumani kambuzi kaita asumani eh asumani asumani kambuzi kaita Nondo mwanangu nina taarifa nzuri nasikia yule asumani ambaye alikugeuza wewe paka na yeye amegeuzwa mbuzi na kutupwa msitu wa mizimu. Mama, unafikiri kwamba hizo taarifa ni za kweli? Wewe si ulisema kwamba uh, uh, kwenye dunia hii hakuna mchawi ambaye ataweza kum, kumdhibiti yule bwana? Imewezekanaje sasa? Nondo mwanangu, mtu ambaye amefanya hii kazi anaitwa mzee Mnoge. Huyu mzee ni wa zamani na ana nguvu kubwa kuliko hata nyie vijana wa sasa. Ah, safi sana. Yaani nashukuru sana walivyomfanyia hicho kitendo. Mana yule mtu alinitia hasira mimi mama. Nini nilikuwa ni, ni, sielewi nifanye nini? <laughs> Na washukuru sana kwa kunikumbuka mimi Athumani Moto. Miaka mingi sijapata kafara ulionona kama hii. Leo nimepata kafara. Na washukuru sana nyie. Ah, ila hii kafara mbona kama ni damu yangu? Huyu si Athumani Makofi huyu mjukuu wangu. Athumani. Jamani, sasa hivi hatuna kazi nyingine iliyobaki zaidi ya kuendelea kutoa kafara tu. Wahenga wetu hawajapata damu muda mrefu. Sasa ni mwendo wa kutoa kafara tu. Athumani. Athumani. Asumani. 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 Mzee Mnoge, ni kitu gani tena hiki? Mbona tunasikia Athumani? Athumani. Kuna shida gani? Hata mimi nimesikia Mzee Mnoge. Tunataka kujua hiyo sauti ni ya nani? Ina maana Athumani bado yupo hai? Hapana. 
athumani hawezi kuwa hai tena. Hizo ni sauti za mizimu. Wanafurahi kupata kafara. Si vingine. Jamani, msiwe na wasiwasi. Sehemu waliotupu athumani, tumsahau kabisa. Hata weza kurudi tena huku duniani. Basi jamani, tuendele kufurahi. Athumani, ii, athumani. Kalamba dole na mizimu, kalamba dole. Eh! Karaba, unajua mina mwagupa sana ule buwana asumani. Yani, sitaki hata kukutana nae sasa hivi. Na kumbuka siku hile, alinikuta hapa. Alimanusu la nilambe wankofi, ni kakimbia. Acha uoga we mwanaume, athumani si waleo wala kesho. Nafikiri, hadi sasa hivi, nyama za mwili wake, zipo kwenye matumbo ya mizimu. Karaba, unamanisha nini? Kuamba athumani kashaliwa na mizimu? Tatizo lako unakasa na mapangoni mpindambavu. Hizi tarifa ni za muda sana. Athumani aligeuzwa mbuzi na kutupwa kwenye msitu wa mizimu. Hapa ninavyo kwambia Athumani si wa leo wala kesho. Hata rudi tena huku duniani. We usinambie. Kwa hiyo saizi nitakuwa na uhuru mkubwa kuja hapa kwa kwa karaba. Hakuna cha kuogopa sasa mpindambavu na nilisha kukabizi kwa mba hili jimbo ni la kwako. Wewe tu mwenyewe. <laughs> Jamani Athumani nimejisikia raha sana kuzisikia hizi tarifa. Kwa sababu asumani ni mjinga moja hivi mpumbavu, anataka kutunyima uhuru sisi wachawe. Ndo hivyo sasa uhuru tumeupata, asumani kakutana na babu moja na ito wa mze mnoge, kampiga kimbora kimoja tu, migu juu, analia tu mee mee, wakamtupa kwenye msitu wa mizimu huko. Kunya ngisi, na huku hata rudi tena. Arudi kwa njia gani, hiyo ndo bye bye, si tuendele kuzaga muana, mpindambavu, nipo kwa ajili yako. Vijana wangu, mimi na mashukuru sana kwa kunipokea na kuniamini. Nimefanya kazi yenu vizuri imekwisha. Naomba nireje kwenye makazi yangu. Heshima yako mze mnoge. Sisi hatuchoki kukushukuru mze wetu. Hakika umetuondolea kofi moja linaitua kimbunga mchecheto. Lile kofi ni hatari sana kutoka kwa athumani. Tunakushukuru sana. Utukufu hote ni wako mze mnoge. Tuna kuombea na tuna kutakia safari njema huko uendako. Mimi ni malize kwa kusema. Asante sana mze mnoge. Tuna kushukuru sana sana sana. Mimi pia na shukuru sana vijana wangu kwa kunipa heshima hii kubwa. Na ni wambie tu. Siku yoyote ambayo mtahisi kuna tatizo lina wasumbua. Msisite kuja kuniambia ili nije nitoe msaada. Jamani. Sithani kama kuna jambo lingine zaidi ya kutua kafara tu. Tutuwe kafara hadi mizimu hivimbiwe. Mbafu sana hawa. Wamgeuza mjuku wangu mbuzi. Halafu wantupia huku mizimuni. Ili ni mlenyama. Mbafu zao. Sasa na mludisha tena duniani. Tena na muongezi anguvu ili akawa onyesha cha mtemakuni. Kanga rubeta ni na upuiru. Nataka kutole wa upuiru. Tulia sumani. Mimi ni babu ya kwa athumani moto. Hawa mabwana wa kugeuza mbuzi, halafu wa kutupa huku msitu wa mizimu. Zasa na kurudisha kwa, uwende ukawasurubu. Pumbavu bungu bungu na kuja tena. Jamani, leo ni siku ya kutuwa kafara kwa mizimu. Na kama ilivyo kawaida, tuta ita mizimu waji wa ichukue hii kafara. Waende wa kasosomole huko. Nafikiri, mizimu watafurahi sana kupata kafara ili onona kama hii. Mizimu, mizimu. Mizimu ni togole. Safi sana wachawi. Yani, tulikuwa na ugwadu wanja. Siku nyingi ya tujenywa damu. Tunashukuru sana kwa kutuletea kafara. Hehehehehe. Na hapa tutakuwa tumefungua kazi ya kutuwa makafara rasmi. Jamani mizimu, mizimu. Mizimu na itogole. Nini tena hiyo jamani? Mbona makofi tena? Mimi mwenyewe sielewi. Ninani kanitia kofi? Uwi, siitaki kwa mini kama afumani ya merudi tena. Na mimi nipo sambamba na ratifa. Siitaki kwa mini kama afumani ya merudi tena. Huyo atakuwa ni mtu mungine. Ah, kunya ngisi. Wewe ni nani wewe? Jito, keze tukuone. 
Mimi naitwa Uthmani Makofi, mchawi malaya. Umeyakanyaga bungu bungu mwenye kichwa kama kibuyu cha maziwa. Kula chuma hiyo. Eh! Hota tena na Uthmani. Eh! Jamani, jamani, jamani. Kwa hiyo Makofi amerudi tena. Kwanza amenivuruga. Yaani hapa na mixa ugwadu, upiru na hasira. Kula chuma hiyo. Eh! Eh! Bungu bungu, namhitaji ule mzee aliyonigeuza mbuzi. Nina hasira naye. Kula chuma hiyo. Eh! Eh! Ratifa, wakati na mtia adabu huyu bwana, jiandae. Tunaondoka wote leo hapa. Ukantoe upiru. Nikakuzaga muwe. Sitaki, na unipati ngo? Kanga rubeta, kama Ratifa amekimbia, naondoka na Malikia. Malikia jiandae, naondoka na wewe leo. Nataka ukantoe upiru. Eh! We ukome, sikutaki na sitaki malaya mkubwa wewe. Umbavu, kalunde, mwenye mimacho miausi kama pakashume, jiandae, tunaondoka leo naenda kuntua uwadu. Eh. Unauma wewe, ugonjwa unao itua kisentambo. U unahisi mimi nitakubari kufanya uo ujinga. Unikome. Eh. Shua ini, mademu wote wamekimbia, sasa naondoka na wewe bungu bungu. E buwana e, unanipeleka wapi ya thumani? Tuende, itaenda kujulikana mbele kwa mbele huko. Eh. Ha, huyu bwana anampeleka wapi mkuu wetu? Huyu mkuu wetu anaenda kuzaga muliwa. Eh. Ha, niondoke na mimi hapa nisije nkachukuliwa. Allah! 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 <laughs> Nondo mwanangu, mchawi kiherehere wewe. Tuliza mshono, ujitulize kabisa. Nimesikia Athumani amerudi tena. Na ameanza kuwasha moto huko kwenye kambi ya kina Bungu Bungu. Kwa hiyo ujitulize mwanangu. Usiende kuchokoza moto huo. Athumani amerudi tena. Mama, haya mambo mbona siyaelewi mimi? Inawezekanaje? Mtu aliyetupwa kuzimu tena akiwa kwenye hali ya umbuzi, arudi tena duniani? Mimi mwenyewe nashangaa mwanangu. Toka nianze uchawi, sijawahi kuona tukio la kustaajabisha kama hili. Mimi nina wasiwasi na huyu Athumani. Huenda akawa ni moja ya mzimu. Kwa hiyo amejibadilisha tu kuwa binadamu ili atusumbue sisi wachawi. Hapana. Athumani ni binadamu wa kawaida tu kama wewe nondo mwanangu lakini ana uwezo na nguvu za kipekee Asumani Athumani kamchukua mkuu wetu na sijui ni wapi kampeleka yule bwana He kamchukua mkuu wetu jamani asije akaenda kumfanyia vitendo vya ajabu huko Jamani, tufanye nini sasa? Au kalunde, uende tena ukamuite mzee Mnoge ili aje atusaidie katika hili. Jamani, mimi na shauri. Tumtafute kwanza mkuu wetu, tumrudishe hapa kambini. Alafu mimi nitaenda kumchukua tena mzee Mnoge. Jamani nyie watu, mbona ni wachoyo kiasi hiki? Yaani mmeshindwa hata kunialika mimi karaba, nije nisherekee na nyie kwenye msiba wa Athumani. Karaba, hakuna cha msiba hapa. Athumani yupo hai, amerudi tena kutoka kuzimu. Na hapa tunavyokwambia, amemchukua mkuu wetu kaondoka naye. Heti nini? Athumani yuko hai na karudi tena hapa duniani. Nye, mbona ni jambo la kustaajabisha? We acha tu Karaba. Yeni hapa kaanza na mkuu wetu Bungu Bungu, najua zamu inayofuata ni ya kwangu. Mashavu yatachakaa haya mie. Athumani, kwa nini umenileta huku e bwana? Mimi na ba wapi na wapi unataka niaibike? Swa daktari kabisa. Na hilo ndio lengo langu. Nimekuleta huku ili nikuaibishe. Jamani, njoo ni muone bungu bungu. Mchawi boga huyu hapa bungu bungu njoo ni muone jamani. Athumani, usinifanyie hivyo. Asumani ya nyoko. Nakwambia leo utajuta. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Msijifanye mpobize jamani njoo ni muone mchawi. Bungu bungu mchawi. Jamani, mbona vituko? Kweli mchawi yule pale ana kichwa cha boga. Allah! Allah! Allah!